आज हम कक्षा एगार को एकाउंट बड़ बैंक कैश बुक हजार गवर्नमेंट एकाउंटिंग को पार्ट हो बैंक कैश बुक बड़ हमें इस भिडियो अगड़ी बढ़ाने रैंक कैश बुक पढ़ने भाग अगड़ी तब जर्नल भाउचर से आने बनाने पर्व यदि तब जर्नल भाउचर आने तब बैंक कैश बुक बुझ् सकू सो फर्स्ट अफ अल यदि बैंक कैश बुक तब फर्स्ट टाइम हेद्द पैला सुरू एकचोटी जर्नल भाउचर रामस हेदिन्न हो जर्नल भाउचर आए हैं बैंक कैश बुक अटोमेटिकली आई हाल हाई योग कस्त हो जो हमें जर्नल इंट्री पढ़ो लेजर में हम चढ़ा सक अर्थात ट्रिपल कोलम कैश बुक डबल कोलम कैश बुक हो तेस में हमें तो चढ़ा पैला जर्नल को कंसेप्ट चाहिए नहीं हो तस्त बैंक कैश बुक को लगी तक चाहिए जर्नल भाउचर को कंसेप्ट चाहिए तेई जर्नल भाउचर में कसरी इंट्री करूसार ट्रिटमेंट कर जो यहाँ अब यह फर्मेट हमें रखा सौ अब तब यो प्रिंट फर्मेट जो स्टेशनरी तरह पाइन तब एक्जाम में लान सकूँ ये सब आप बस्तु पर्व भाई एट रेडिमेड प्रिंट फर्मेट पाइज आपको एक्जाम में लान सकूँ ते फर्मेट में तबले भरदिने हो है अब हमें यहाँ बुझान को लगी अब जो सकोर कोशिश कर सब फर्मेट कोर रिटी के रखा छो कोईन रखा छू थाउजेंड सेवेन्टी वन सेट डी एट एकदम सजिलो कोईन हई हमें सजिल कोईन रखा छूँ सुरू में पच्चीस अलग अल गा खाले एडवांस कोईन भी राखने टू थाउजेंड सेवेन्टी वन सेट डी को कोईन रहेक हाई अब जो ये कोईन में के भाई टू थाउजेंड सिक्सटी नाइन साल को माघ महीना को इन्फर्मेशन दिए थी माघ महीना को इन्फर्मेशन माघ महीना को तब बैंक कैश बुक भी माघ महीना को बना कोईन ने सोधे ड यहाँ अब हम फर्मेट में क्या गवर्नमेंट अफ नेपाल डायरेक्ट अफिश डिपर्टमेंट मिनीस्ट्री बैंक कैश बुक फर द मंथ अफ भाई यहाँ माघ होने लिख दिन ठीक है ये एजीएफ नंबर फाइव हो तो रेडिमेड अलरेडी प्रिंटेड फर्मेटमें अब जो पैला सुरू माघ एक गति के बैलेंस अफ बैंक वन लैख सेवेन्टी थाउजेंड अब यहाँ हेन माघ एक गति को ये इन्फर्मेशन के बताए भादा खेल माघ एक गति बैंक में बैलेंस कति रहे एक लाख सत्तरी हजार अब हर एक कोईन में ये दिखे ओपनिंग बैलेंस अथवा बैंक में ये बैलेंस दी रहा हो हर एक कोईन में तब बैंक कैश बुक करते हुए महीना को एक गति अथवा महीना को स्टार्टिंग डे में के होता तब बैंक में ये पैसा रहोक इन्फर्मेशन देखने अब यह फर्स्ट इन्फर्मेशन जो यहाँ मग एक हो यहाँ डेट में के राख मग वन राख मैं यहाँ ठाव अभाव कारण टेन स्लैस वन लेखे इस छटकी पारे लेखे तब बुझ्ह अब यहाँ बैलेंस अफ बैंक अब जो मैं बैलेंस बीडी बैलेन्स बीडी राख दिन लपनिंग बैलेंस राख् सकू ओपनिंग बैलेंस पार्टिकुलर से राख् सकूँ कति एक लाख सत्तर हजार से बैंक बैलेंस में पैसा छोड़े हो बैंक बैलेंस भाई कोलम छ हो यो कोलम में जानूस यो कोलम में बैलेंस भाई डेबिट क्रेडिट चेक नंबर और बैलेंस भाई बैलेंस में तब वन लाख सेवेन्टी थाउजेंड वन लाख सेवेन्टी थाउजेंड राख दिन सको ये हर कहीं कर फर्स्ट इन्फर्मेशन जैसे भी हर एक कोईन में होपनिंग बैलेंस देखा तब महीना को सुरू को दिन में बैंक में ये बैलेंस देखा तब सीधे बैंक बैलेंस बैलेंस में चढ़ा हाई अब यह बैंक बैलेंस में अरुण कोलम भी चाहिए डेबिट क्रेडिट चेक नंबर भी है डेबिट ने क्या बुझाए यदि पैसा आए बैंक में पैसा आए डेबिट चढ़ाईदिन यदि बैंक बड़ हम पैसा गए के होता क्रेडिट चढ़ाईदिन जो जर्नल भाउचर कर डेबिट एनआरबी आए हैं डेबिट में राख्ह डेबिट ने बैलेंस जोड़ी क्रेडिट एनआरबी हमें कहीं चढ़ाथ जर्नल भाउचर में तो क्रेडिट में राख्स क्रेडिट ने बैलेंस घटा पैसा आए डेबिट में आइसा गयो खर्च गो क्रेडिट में आँच इस बुझ्स हाई लोने को पैसा आगे गए है कि पैसा एक लाख सत्तरी हजार इन्फर छर इन्फर्मेशन देखो हई फर्स्ट के सको अब अर्क हेन जिस मैं क्लोज करें अब अर्क हेन मग एट मगेट में के रिसिप्ट बजेट रिलीज अर्डर एंड बैंक अर्डर रुपीज फोर लाख बजेट रिलीज भी रैंक अर्डर भी कति आए फोर लाख आए उ बजेट भी रिलीज हो बैंक में पैसा आए कति चार लाख आयो हाई दुईटे बैंक रि बजेट रिलीज भी चार लाख बैंक अर्डर भी चार लाख हाई इसको तब एकचोटी जर्नल भाउचर समझिंदी के हो जो कहीं को मग एट को मैं टेन एट लेखे इसको जर्नल इंट्री के होने जर्नल भाउचर में डेबिट एनआरबी क्रेडिट बजेट रिलीज भाई तब चढ़ा कति भादा खेल चार लाख हो जर्नल भाउचर में इसको इंट्री ये होते हाई अब जो तब को बैंक अर्डर से थोड़े अभी बजेट रिलीज धे भैद भाई यहाँ नपुगे हम के रख्थ रिवल्विंग फंड रख्थ अब यह केस में तो छे केस में के भाख एनआरबी 
अथ बैंक अर्डर र अर्को बजेट रिलीज दुईटै कति छ 4 लाख छ भनेपछि यसको जर्नल भाउचरमा हाम्रो इन्ट्री हुन्थ्यो है अब सुन्नुस् डेबिट एनआरबी आउँदो रहेछ नि जर्नल भाउचर जर्नल भाउचरमा यदि डेबिट एनआरबी आउँछ भने बैंक ब्यालेन्समा डेबिटमा राख्दिनुस् जस्तो कति 4 लाख अब तपाईले पार्टिकुलर्स लेख्न सक्नुहुन्छ है रिसिप्ट बैंक अर्डर एन्ड बजेट रिलीज अर्डर भनेर राख्न सक्नुहुन्छ है बैंक अर्डर पनि आयो बजेट रिलीज अर्डर पनि आयो भनेर तपाईले यहाँ पार्टिकुलर्स लेख्न सक्नुहुन्छ यहाँ ठाउँको अभावले गर्दा खेरि मैले लेख्न सकिन है अब डेबिट एनआरबी हुँदैछ नि तपाईले बैंक ब्यालेन्समा डेबिटमा राख्ने ठीक छ अब अघि हाम्रो ब्यालेन्स कति थियो 170000 थियो अब डेबिटमा 4 लाख आयो भने डेबिटको जोड्ने क्रेडिटको घटाउने 4 लाख र 170000 कति हुन्छ 570000 हुन्छ ठीक छ त यो चढ्यो अब बजेट रिलीज अब बजेट रिलीज लाई पनि चढाउनु पर्यो के तपाईलेको यो क्रेडिटमा छ बजेट रिलीज है यो कहाँ चढाउने भन्दाखेरि जस्तो यो शीर्षक हेर्नुस् बजेट एक्सपेंडिचर बजेट एक्सपेंडिचर भनेको चाहिँ जस्तो हाम्रो अफिसले गर्ने कुनै शीर्षकमा खर्चहरु हुन्छ नि जस्तो अफिस फर्निचरमा खर्च गर्यो अफिस इक्विपमेन्ट अफिस सप्लाइजमा खर्च गर्यो टाढामा खर्च गर्यो हैन यस्तो जुन हाम्रो बजेट हेड नम्बर हुन्छ नि जुन तपाईले पढ्नु भएको छ बजेट हेड नम्बर जर्नल भर्सनमा पनि हामीले डिस्कस गरेका थियौ त्यो बजेट हेड नम्बर भएको त्यस्तो एक्सपेंडिचरहरु त्यस्तो शीर्षकहरु छ भने त्यो चाहिँ यदि हाम्रो खर्चको रूपमा छ भने त्यो चाहिँ हाम्रो लागि के हुन्छ बजेट एक्सपेंडिचर हुन्छ अब उयो यो भनेको हाम्रो खर्च हैन नि क्रेडिट बजेट रिलीज भनेको यो हाम्रो खर्च हैन यो त उताबाट बजेट रिलीज भो भने हो के भने चाहिँ यो बजेट एक्सपेंडिचर मा जाँदैन है अर्को भनेको एडभान्स भन्ने कोलम छ एडभान्स मा गिवन र क्लियर भनि छ है जस्तो अफिस लाई केही कुरा किन्नु पर्ने छ फर्निचर किन्नु पर्ने छ नि अफिस को कोही स्टाफ लाई एडभान्स मा कोही पैसा दिन सकिन्छ पेस्की दिन सकिन्छ ल यो चाहिँ किनेर ल्याउनु है भनेर एडभान्स दिन सकिन्छ अनि पछि उसले त्यो किन्छ हो फर्निचर किन्न दिएको थियो एडभान्स मा त्यो एडभान्स गिवन भो अनि भोलि त्यो जस्तो मैले राम भन्ने एउटा स्टाफ लाई चाहिँ फर्निचर किन्न दिएको थियो भने त्यो एडभान्स दिएको भो भोलि उले फर्निचर किन्छ र बिल पनि बुझाउँछ अनि यदि पैसा कम भएको रहेछ नि मैले पैसा दिनु पर्छ थपेर यदि पैसा कम थोरै पैसामा किनेको रहेछ नि उले पैसा फिर्ता दिनु पर्छ भने चाहिँ उले त्यो आफले एडभान्स लिएको पैसालाई क्लियर गर्नु पर्ने हुन्छ त्यस्तो के छ भने क्लियर मा चढाउने है त्यसकारी मिसेलियस भनेको चाहिँ अब यो विविध अन्य के जुन यूएस मा यो बजेट एक्सपेंडिचरमा पनि परेन जुन एडभान्स मा पनि परेन त्यो कुरा चाहिँ तपाईले कहाँ चढाउने मिसेलियस मा चढाउने अब जस्तो यहाँ हेर्नुस् बजेट रिलीज भनेको जहिले पनि तपाईको कहाँ पर्छ भने मिसेलियस मा पर्छ क्रेडिट मा छ नि बजेट रिलीज क्रेडिट मा कति छ चार लाख छ हो त्यही भएर मिसेलियस को क्रेडिट मा कति राख्दिनुस् चार लाख राख्दिनुस् भयो ठीक छ ल अब अर्को हेर्नुस् इश्युड अ चेक अफ रुपिस 50000 फर द पर्चेज अफ कम्प्युटर कम्प्युटर किन्नको लागि हैन जुन एउटा अफिस इक्विपमेन्ट हो यो किन्नको लागि चाहिँ तपाईको 50000 को चेक इश्यु भएको छ अब चेक काट्यो अब हामीले जर्नल भाउचरमा के पढेका थियौ भन्दा नि चेक इश्यु भनेको चेक काट्नु हो चेक काटेपछि त बैंकबाट पैसा जान्छ भनेपछि क्रेडिट एनआरबी हुन्छ भनेर पढेका थियौ नि चेक काट्न साथ चेक इश्यु गर्न साथ के हुन्छ क्रेडिट एनआरबी हुन्छ ठीक छ भनेपछि अब चेक काट्यो किनभने अब गभर्नमेन्ट अफिसले पे गर्दाखेरि चेकबाट पे गर्दो रहेछ क्यासबाट हैन कि पे चेकबाट अब 50000 को चेक काट्यो कम्प्युटर किन्नको लागि भनेपछि क्रेडिट एनआरबी कति 50000 भो भनेपछि अब यो भनेको मार्क 15 को 10 15 लेखे मैले यहाँ तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ इश्यु चेक फर परचेज अफ फर्निचर सरी परचेज अफ कम्प्युटर भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ अब यसको के हुन्छ भन्दाखेरि क्रेडिट एनआरबी हुन्छ यसको जर्नल भाउचर है त्यही भएर के राख्नुस् क्रेडिटमा 50000 पैसा गयो 50000 अब 570000 मा 50000 घटाउनुस् क्रेडिट को घटाउने डेबिट को जोड्ने भने त्यो अघि डेबिट थियो त्यही भएर जोड्यो अब क्रेडिट छ घटाउने है भन्छ कति भो 520000 अब कम्प्युटर मा गरेको खर्च त तपाईको बजेट हेडमा चढ्छ नि हैन त्यही भएर बजेट एक्सपेंडिचर मा पनि कति राख्दिनुस् 50000 र यसको बीएस नम्बर पनि तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ ठीक छ यो सक्यो अब त्यसैगरी अर्को छ इश्युड अ चेक यो पनि अहिले जस्तै चेक काट्यो चेक काट्न साथ के हुन्छ क्रेडिट एनआरबी हुन्छ है इश्युड अ चेक अफ रुपिस 25000 फर द परचेज अफ अफिस मटेरियल अफिस मटेरियल किन्नको लागि 25000 को चेक काटियो भनेपछि यो तपाईले यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ ठीक छ यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ पार्टिकुलर्स मा इश्युड चेक फर परचेज अफ अफिस मटेरियल भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ डेट पनि राख्न सक्नुहुन्छ अनि त्यसपछि यो इश्युड चेक भनेपछि चेक काटेको हो नि त्यही भएर यसको के हुन्छ भने 25000 हो क्रेडिट मा राख्दिनुस् अब 520000 मा 25000 घटाउँदा खेरि 495000 हुन्छ यो पनि हाम्रो अफिसको खर्च हो खर्चको शीर्षकमा जान्छ बजेट हेड नम्बर बजेट एक्सपेंडिचर मा जान्छ यो नि 25000 
यहाँ चढ़ाई दिन सको अब तेगरी फर्निचर को लगी चेक काट ये अगो जस्त सेम तपाईले डेट राख्नुस् पार्टिकुलर राख्नुस् इश्यू चेक फर परचेज अफ फर्निचर भनेर राख्न सक्नुहुन्छ इश्यू र चेक अफ रुपीस 30000 फर परचेज अफ फर्निचर भन्छि इश्यू चेक भने चाहिँ क्रेडिटमा जान्छ क्रेडिटमा 30000 राख्नुस् अब 495 अब ब्यालेन्स हैन ब्यालेन्स 495000 थियो भने अब क्रेडिट को घटाउनुस् 495000 को क्रेडिटमा 30000 छ भने चाहिँ घटाउनुस् कति भयो भने 465 1000 हुनु गयो त्यसैगरी अब अर्को के छ भने इश्यूड चेक अफ रुपीस 62000 है इश्यूड चेक भने चाहिँ के हुन्छ 62000 को 62000 को चेक इश्यू गर्यो भने चाहिँ यसको के हुन्छ भने क्रेडिट एनआरबी कति हुन्छ 62000 हुन्छ ठीक छ यो यो तपाईले बुझिहाल्नु हुन्छ है इश्यूड चेक अफ रुपीस 20 इश्यूड चेक अफ रुपीस 62000 फर द यो 62000 को चेक इश्यू भयो छ के को लागि भयो छ भन्दा खेरि फर द डिस्ट्रिब्युसन अफ स्यालरी स्यालरी तिर्न को लागि चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन भयो छ है तर आफ्टर डिडक्टिङ अब केही काटेर जस्तो तलब छ भने तलबमा केही कुरा काटेको हुन्छ के स्यालरीमा के काटेको हुन्छ गभर्नमेन्ट अफिसमा त्यहाँको कर्मचारीको सञ्चय कोषमा अलिकति जम्मा गरेको हुन सक्छ त्यो भएर सञ्चय कोष यानि कि प्रोभिडेन्ट फन्डको लागि केही रकम छुटाएको हुन्छ सो एउटा मान्छेको स्यालरी 20 डेविड बी सैलरी राख्नुस् बाकी सबै क्रेडिटमा हुन्छ भने जस्तो क्रेडिट प्रोभिडेन्ट फन्ड क्रेडिट इन्कम ट्याक्स हो यो हुन्छ भनेर हामीले जनरल भर्चरमा पढाया थियौ हैन अब यहाँ सुन्नुस् यहाँ के हो भने भन्दाखेरि तपाईको 62000 को चेक काट्यो इश्यूड चेक भनेको 62000 को चेक काट्यो क्रेडिट एनआरबी दिएको रहेछ हैन अनि त्यसैगरी तपाईको प्रोभिडेन्ट फन्डलाई 14000 दिएको रहेछ त्यसैगरी तपाईको इन्कम ट्याक्सलाई कति दिएको रहेछ 1000 देखो रही जा पानी से तो आपको डेविड बी सैलरी का दिया उनसे तो डेविड में उनसे 62 72 77 थाउजेंड उनसे ठीक सा ला ओ यो उन्हें इसको जोड़ना बहुत सर अब ये लाइट आप पहले इंट्री करना पड़े ठीक सा अब पहला सूर्य तक ये करना सोना है डेट रखना है यहाँ डेट रखना है यहाँ प uh, issue check for distributing salary when you have to after deducting PF and income tax when you have to do that Now, this bank balance is not We have to check out how much is it, 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 how much is it क्रेडिट मा 62000 राख्नुस् ठीक छ अघि 465000 थियो अब 62000 क्रेडिट मा छ भने चाहिँ अझै घट्यो कति घट्यो कति रह्यो भन्दा खेरि 43000 ठीक छ ल यो चढ्यो अब इनहरुलाई पनि त चढाउनु पर्यो नि जस्तो सैलरी भनेको त एउटा खर्चको शीर्षक हो नि एक बजेट एक्सपेंडिचर हो हैन यसको बीएस नम्बर 21111 हुन्थ्यो हैन भनिसि यो सैलरी तपाईले कहाँ चढाउनु पर्छ बजेट एक्सपेंडिचरमा चढाउनु पर्छ यसको बीएस नम्बर पनि हुन्छ सैलरीको हैन भनिसि जस्तो यहाँ 21111 भनेर यसरी बीएस नम्बर यो सैलरी को चढ़ाउनु भयो ठीक छ अब त्यसैगरी प्रोभिडेन्ट फन्ड इन्कम ट्याक्स यो सञ्चय कोष आयकर भने त यो त तपाईको बजेट एक्सपेंडिचर हैन यो न एडभान्स दिएको न एडभान्स क्लियर गरेको यो मिसिलनेस यो विविध अन्य कुरा हो के यो अन्य कुरा भइसके पछाडी चाहिँ तपाईले कहाँ चढाउनु पर्यो भन्दाखेरि मिसिलनेसमा चढाउनु पर्यो जस्तो प्रोभिडेन्ट फन्ड 14000 छ इन्कम ट्याक्स कति छ 1000 छ हो ल प्रोभिडेन्ट फन्ड 14000 कहाँ छ क्रेडिटमा छ त्यो मिसिलनेस पनि क्रेडिटमा चढाउने अनि इन्कम ट्याक्स कति छ 1000 यो पनि कहाँ छ क्रेडिटमा छ मिसिलनेस को क्रेडिटमा चढाउने ल यति गरिसके पछाडी अब हामीले लास्टमा के गर्नु पर्यो भन्दा खेरि यसको टोटल गर्छौ है जस्तो बैंक अब जस्तो बैंक ब्यालेन्स हेर्नुस् डेबिटमा कति छ 4 लाख क्रेडिटमा कति छ 
यो जोड़नुस तपल रखना सॉक नॉन सही अब ये वड़ा कुराज़ की नॉन सोना है बैलेंस को फिर यो टोटल से नॉन करनुस है बैलेंस को लास्ट टाइम कौन सी पैसा बाकी रही थी चार लाख तीन हज़ार बाकी रही थी फिर सब ये जोड़नी है नहीं बैलेंस को टोटल वन को लास्ट टाइम जब से तेरी ने रखनी और डेविड को टोटल कर रखनुस क्रेड को टोटल कर रखनुस बैलेंस को चाहिए यो अंतिम डेट में जाती थे नहीं चार लाख तीन हजार थे नहीं चार लाख तीन हजार ये रखनुस ठीक सर तेज़ अगर यो बजट एक्सपेंडिचर यो पन जोड़नुस पचास हजार प्लस पचीस हजार प्लस सेवेन सेवेन थाउजेंड है ना जस ये लाइफ में जोड़नुस जस्तो सेवेन सेवेन प्लस ट्वेंटी फाइव बनेगो तो अभी को एक लाख दो हजार उनसे एक लाख दो हजार प्लस पचास हजार बनेगो एक लाख बावन हजार उन्हीं बो तेज़ अगर यो मिसिलेंस � यहाँ हमले वड़ा कुछ छुट्टे रहेगा रहेगा सम जोस्ते यानो से फॉर्निचर किंदा केरी तीस हजार वनिये को थियो ये लाइक बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर में रखना हमले छुट्टे ऐसे वाई जोस्ते यहाँ तीस हजार यूपन रखनु पड़े जैसे रह कि हमले पच्चीस हजार पच्चीस हजार कंप्यूटर किंदा हेरी को पच्चीस हजार � जैसे रहेगा तो बजट एक्सपेंडिचर में तेज़र ने फॉर्निचर किंदा हेरी को बनिया की वर्न पड़े तीस हजार रखनु पड़े र टोटल यह तो पहले फॉर्डर करनु पड़े जैसे वन लाख फिफ्टी � एक चीज़ में फिर रिकॉल करते हो तो पहले ही अम्ले क्या करें वंदा खेरी तो पहले मेन दें दिन दुपानी को राज़े बैंक बैलेंस हो पैसा आये वने डेविड में चार्ट्स हो पैसा गए वने क्रेडिट में चार्ट्स हो तो बैलेंस लेते हैं अमिसंग इतनी रकम सा वने बुझाए तो तो फर्स्ट में क्या बनेगी थी वंदा खेरी मार्क एक गते है ना अब उधर औरत मंत्रालय वाला बजट रिलीज बहुत सा तीसरे बुज दिन उस अन्य बजट आए तो ऑफिस में तो गवर्नमेंट ऑफिस में बजट आए कौन-कौन को बजट आए चार लाख को बजट आए बने जी बैंक ऑर्डर बैंक में आए बने जी तो चार लाख तो तो भाई को बैंक में आए बने जी बैंक बैलेंस बोर्ड नहीं बो पहले � बजेट बड़ा, बजेट रिलीज़ वो ये तो बैंक ऑर्डर पनी है, है तो ऐसे करे यार को क्या बने क्योंकि अंदर ही कंप्यूटर की नहीं हो, कंप्यूटर की अंदर ही पैसा जान सा नहीं, क्रेडिट में पचास हज़ार रखनुस, हो अब अभी पांच लाख सात तरह हज़ार पैसा थे वहीं पचास हज़ार को कंप्यूटर की नीचे रॉय को थी पांच लाख बीस हजार पैसा गाड़ियों फिर ये हमने क्या करा थे ऑफिस मेटेरियल की नहीं होने ऐसा ऑफिस मेटेरियल को लाइक चेक काटे होने ऐसा पच्चीस हजार खर्च तो वो फिर ऑफिस मेटेरियल को लाइक और ये पांच लाख बीस हजार बाकी थे नहीं अब पच्चीस हजार गाड़ियों पंची रॉय को थी फोर लाख नाइनटी फाइव थाउजेंड फिर ही क्या सैलरी सत्तर हजार तीर्ण के लिए तर ते में के काटिए भादा एट इनकम टैक्स को पैसा काटिए एटा सन्चय कोष को लगी पैसा काटिए हो तीन पैसा घटा चाहे अभी चेक इश्यू कर चेक सिक्सटी टू थाउजेंड को इश्यू कर बैसठी हजार को चेक काटे बैसठी हजार बैंक बैलेंस बड़ा घटने वो अगर चार लाख पैंसठ हजार थे बैसठी हजार घटा कैर लाख तीन हजार है हम बैलेंस कैर लाख तीन हजार 